ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ടെൻസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ടെൻസറിൻ്റെ നോട്ട് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ റിജിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് റിജിഡ് ബോഡി ഇതിൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മാസ് ഞാൻ എം വൺ എം ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എം എ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എ സിക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ വരെ പോകും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒമേഗയാണ് മൊത്തം റിജിഡ് ബോഡിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ ഓരോ മാസത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തം ബോഡിയുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ അക്കിനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആർ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എ എന്ന് എഴുതാം ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എ ഒമേഗ എസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിനാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റും സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എൽ എ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ ആർ എ ക്രോസ് പി എ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എ ഫ്രം വൺ ടു എൻ ആർ എ ക്രോസ് എം ഇൻ ടു വി എ ക്രോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എ സീക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ ആർ എ ക്രോസ് എം ഇൻ ടു വി എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഒമേഗ ക്രോസ് ഇൻ ടു ആർ എ ക്രോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു എം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എം എ ഈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എ ഫ്രം വൺ ടു എൻ എം എ ഇൻ ടു ആർ എ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എ എന്ന് എഴുതാം That is equal to sigma a from 1 to n, m, a, r, a cross omega cross a, r, a. That is equal to omega r, a square minus r, a vector into r, a vector dot omega. This is equal to match. Okay, that is the box back minus cap rule. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്പതിന് മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൽ ടു എൽ ഇനി ഈഫ് എൽ സീക്കൽ ടു എൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൽ വൈ ജെ പ്ലസ് എൽ സെഡ് കെ കമ്പോണൻസ് ആക്കി ഏതാണ് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എക്സ് ബി ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എക്സ് സി കെ ക്യാപ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാണ് അതുപോലെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് ഒമേഗ വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് ഒമേഗ സെഡ് കെ ക്യാ ഓക്കെ കമ്പ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് എൽ വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് എൽ സെഡ് കെ ക്യാ സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എം എ ഇവിടെ ഒമേഗ ഉണ്ട് ഒമേഗ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഒമേഗ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഒമേഗ സെഡ് കെ ക്യാപ് ഇൻ ടു ആർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എ സ്ക്വയറിന് പകരം ആർ എ സ്ക്വയർ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ എഴുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ എ സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആർ എ സ്ക്വയർ മാത്രമാക്കി എഴുതാണ് മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ എ ജെ ക്യാ പ്ലസ് സെഡ് എ കെ ക്യാപ് ഇൻ ടു ആർ എ ഡോട്ട് ഒമേഗ എക്സ് എ ഒമേഗ എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഒമേഗ ബി സോറി ഒമേഗ വൈ പ്ലസ് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ വൈ എ സെഡ് എ ഈ രീതിയിലാണ് മാറി എഴുതേണ്ടത് മാറിപ്പോയതാണ് വൈ എ സെഡ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എ ഇവിടെ വൈ എ 
then Z A omega Z. Okay, this is the same thing. S component and Y component and Z component. Z component and Y component and Z component. I don't want to get the spend. If you spend, you can get the S component and Y component. If you get the S component and Y component, you can get the LX is equal to LY is equal to LZ is equal to LZ. First, LX is equal to LZ is equal to LZ is equal to sigma a starting from 1 to n m a omega x i cap r a square minus இவ்வடா இந்தானே s component corresponding item என்று அப்போம் e term corresponding item இதினே e term ஒன்று multiply செய்யா omega a s a square minus omega y y a x a minus omega z z a x a இறிதில் வெளும் அதுப்போல் LY LZ மாச்சியதனம் வமுக்கு LX is equal to this one கிட்டும் இதைப்போல் LYம் LZ நமக்கு காணாம் பெச்சும் இன்னி விடும் அக்கா Omega X இரண்டு டைமிலும் common ஐட்டு விருதுந்து பது மாத்ரன் யான் இடுத்தேதன் Omega X R A square minus X A square that is equal to Omega X into R A square S A square plus Y A square plus Z A square minus S A square that is equal to omega x y a square plus z a square இறிதிலம் கேடாம் அப்போம் இதின்னைப் பாகரம் நான் தோடுக்கானே இது டர்ம் கொடுக்காம் இனி m into y a square plus z a square mass into position square that is equal to moment of inertia y kum z in up x y sorry x z என்னல் ரீதிலே முக்கே இதா sorry y um z வான் அப்போ i x s i s component கரச்போன்னிங்க என்று அது போல similarly நமுக்கே இது r a minus s k square அனு வணிங்க omega மாச்சிட்டு வடு m உர்த்தலே நமுக்கு direct chatம் முக்கு செய்யாம் வில்சு okay omega மாச்சிட்டு m a omega நக்கிட்ட omega x z நக்கிட்ட m உம் கூடி விள்ப்படுத்திட்ட இதா Similarly, m a into r a square minus x, sorry, y a square. அது நமக்கு i, y, y எந்த விடுக்காம். அது வரு similarly, m a into r a square minus z a square. அது நமக்கு i, z, z எந்தல் representation கொடுக்காம். அது போல, minus sigma a, m a, x, இப்படு sigma கொடுக்கிறேன். sigma கொடி வாணம். நல்ல கம்பிலிச்சா உள்ளும். sigma m a x y x a y a அதினி பகிறேன் நானே i x y இந்த உடுக்கானே minus sigma m a y a z a அதினி பகிறேன் i y z இந்த உடுக்கானே minus sigma m a x x a z a அதினி பகிறேன் i x z என்னுல் representation கொடுக்கானே இங்கில் இட்டாம் நமக்கு என்ன மாச்சிதாம் lx is equal to விடுவாக விடு omega x கோமனாக்கு பொருத்துத்து m a r a minus s k square வமக்கு இறிதிலேதாம் i x x omega x minus விடுந்து m a x a y a அப்பு omega y i x y minus minus and double plus i x y omega y அடுத்து டம் i x z omega z similarly l y is equal to i y x omega x plus i y y omega y plus i y z omega z similarly l z is equal to i z x omega x plus i z y omega y plus i z z omega z இன்னும் சமும் செச்சு அப்பிக்கேசின் கிட்டி இதினேடு மெட்டிரிஸ் ருபத்திலேக் கம்மல் மாச்சானே இன் மெட்டிரிஸ் போம் l x l y l z இதினேக்கு மாச்சும் பிலும் மக்கேனேதாம் i x x i x y i x z i y x 
ഐ വൈ വൈ ഐ വൈ സെഡ് ഐ സെഡ് എക്സ് ഐ സെഡ് വൈ ഐ സെഡ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഒമേക എക്സ് ഒമേക വൈ ഒമേക സെഡ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ദ സീക്കൾ ടു ഐ ഒമേക ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസർ എന്ന് പറയുക മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റും ഐ എക്സ് എസ് സീറോ ഫസ്റ്റ് സീറോത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് സീറോത്ത് കോളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ റോയും കോളും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഓരോ മെട്രിക്സിന് സോറി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഐ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് സിഗ്മ എം എ വൈ ഇ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് ഇ എസ് സ്ക്വയർ ഐ വൈ വൈ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഐ സെഡ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഐ എക്സ് വൈ ഇത് സിമിലർലി ഐ വൈ എക്സും ഐ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ സെഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ് ഐ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ സെഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ വാല്യൂ ഈ ടെൻഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ടെൻസർ ഈ ടെൻസറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇനേർഷ്യൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആയിട്ട് അതായത് ഓഫ് ഡയഗണൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എക്സ് വൈ എക്സ് സെഡ് വൈ സെഡ് വൈ എക്സ് ഓഫ് ഡയഗണൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ ആക്കി എടുക്കാം ഓഫ് ഡയഗണൽ വരുന്ന ആക്സിസ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസറിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ബോഡിനെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതായത് നമ്മൾ ഓഫ് ഡയഗണൽ സീറോ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എക്സ് എസ് സീറോ 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 ഐ വൈ വൈ സീറോ 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 ഐ സെഡ് സെഡ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കം മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടുന്നത് ഈ കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിനെ റിജിഡ് ബോഡിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐ എക്സ് എസ് ഐ വൈ വൈ ഐ സെഡ് സെഡ് മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് സ്പിരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്കൂൾസ് ഇനി അതല്ല ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് മൂന്നാമത്തത് അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് അൺഈക്വൽ ആണ് അതായത് നോട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമട്രിക് ടോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക സിമട്രിക് ടോപ്പ് ഇനി ഐ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ മോളിക്കൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി മൂന്നും അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഇസ് കോൾഡ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് പറഞ്ഞു അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നാല് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോളിക്കൂൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിമട്രിക് സ്പിരിക്കൽ ടോപ്പ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് ലീനിയർ അസിമെട്രിക് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്പിരിക്കൽ ടോപ്പ് രണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈക്വലും മറ്റത് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സിമട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്കൂൾസ് രണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈക്വലും മൂന്നാമത്തെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ മോളിക്കൂൾസ് ദെൻ മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ കൈനിച്ചിക് എനർജിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കൈനിച്ചിക് എനർജി കൈനിച്ചിക് എനർജി കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ടി സിക്കൾ ടു സിഗ്മ എ എം എ വി എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എ വി എ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു വി എ ഒ
ഇത് എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ബോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡോട്ട് ആർ എ ക്രോസ് വി എ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് സി എന്നതിനെ ബി ഡോട്ട് സി ക്രോസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ഈ എം എനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡോട്ട് ആർ എ ക്രോസ് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വീൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് എം എ വി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡോട്ട് ആർ എ ക്രോസ് പി എ ദൻ കെനറ്റിക് എനർജി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡോട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ആർ എ ക്രോസ് പി എ എൽ എ എന്നതാണ് സിഗ്മ എയും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എൽ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇവിടെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൽ എ സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഒമേഗ ഡോട്ട് എൽ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കനറ്റിക് എനർജി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ ഇനി ഒമേഗ എന്താണ് എൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ എക്സ് ഐ കെ പ്ലസ് ഒമേഗ വൈ ജെ കെ പ്ലസ് ഒമേഗ സെഡ് കെ കെ പാണ് എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ കെ പ്ലസ് എൽ വൈ ജെ കെ പ്ലസ് എൽ സെഡ് കെ കെ എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കനജിക്ക് എനർജിൽ ഒമേഗയും എല്ലിനും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എക്സ് എൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒമേഗ വൈ എൽ വൈ പ്ലസ് ഒമേഗ സെഡ് എൽ സെഡ് ഇനി എൽ എക്സും എൽ വൈയും എൽ സെഡും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെ ടേംസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാണ് ടി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ടേംസിൽ ഐ എക്സ് എക്സ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എക്സ് ഒമേഗ വൈ പ്ലസ് ഐ സെഡ് എക്സ് ഒമേഗ സെഡ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേ എൽ വൈ ഐ എക്സ് വൈ ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ഒമേഗ വൈ പ്ലസ് ഐ വൈ സെഡ് ഒമേഗ സെഡ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ വൈ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഒമേ എൽ സെഡ് ഐ എക്സ് സെഡ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ സെഡ് ഒമേഗ വൈ പ്ലസ് ഐ സെഡ് സെഡ് ഒമേഗ സെഡ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഫ്രൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ ദ കനറ്റിക് എനർജി ഇനി നമ്മളൊരു അസംഷൻ കൊണ്ടുവരാണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രൊട്ടേഷൻ ഓൺലി ദ സെഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഓൺലി സെഡ് ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് മാത്രം റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒമേഗ വൈ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് ഒമേഗ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒമേഗ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി സെക്കൻഡ് ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി മൂന്നാമത്തെ ടേം മാത്രം അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം മാത്രം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ സെഡ് സെഡ് ഒമേഗ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നതായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ ഒമേഗ എസ് സീറോ ഒമേഗ വൈ സീറോ ഈ ടേം ഒമേഗ എസ് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോയി ഒമേഗ വൈ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ ടേം മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ എസ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ സെഡ് സെഡ് ഒമേഗ സെഡ് സ്ക്വയർ വെർ ഐ സെഡ് സെഡ് സീക്വൽ ടു ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി This is the relation for the kinetic energy, for a rigid body. We will get it. If you think about the angular moment, the components are the same. We will get it. The pin is standard equation and both products are the property. We will get it. We will get it. We will get it. We will get it. Okay? Now, we will get it. 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 അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ഫ്രീ മോഷൻ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി അതിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസ പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അടുത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെ